వెల్కమ్ టు చాట్స్ అండ్ సూప్ హాటు యమ ఘాటు సో ప్రతిరోజు లాగే ఈరోజు కూడా మరి నేను ఒక సూప్ లేదా చాట్ చూపిస్తాను అని మీకు అందరికీ తెలుసు కదా అయితే ఈరోజు అయితే మనం మన చాట్స్ అండ్ సూప్స్ హాటు యమ ఘాటులో ఓ మంచి సూప్ చేసుకోబోతున్నామండి అది కూడా ప్రోటీన్ రిచ్ అండ్ వెరీ టేస్టీ ఎప్పుడు చెప్తూనే ఉంటాయి కదా టేస్ట్తో పాటు హెల్త్ కూడా మనకి ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పేసి సో అందుకే ఆ హెల్తీ ఇంగ్రీడియంట్స్ని కొన్ని యాడ్ చేసేసి మరి ఈరోజు నేను చూపించబోతున్నాను క్రీమీ మష్రూమ్ అండ్ కాబూలీ చెన సూప్ మరి స్టార్ట్ చేద్దామా సో మరి ఈరోజు మనం చేసుకోబోతున్న సూప్కి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని రెడీగా ఉన్నాయి చాన్ వెరీ సింపుల్ రైట్ సో ఇందులో మష్రూమ్స్ ఉన్నాయి అలాగే స్వీట్ కార్న్ వాడుతున్నాము బేసికల్ ఇది ఆల్రెడీ బాయిల్ చేసి పెట్టేసుకున్నాను స్వీట్ కార్న్ అండ్ అలాగే కాబూలీ శనగలు కాబూలీ శనగలు కూడా మనం నానపెట్టుకొని ఉడకపెట్టుకొని పెట్టేసుకోవాలన్నమాట అండ్ కాబూలీ శనగలు అనేది చాలామంది మనం చోలే చేసుకున్నప్పుడు తప్పితే రెగ్యులర్గా వాడరు ఎప్పుడైనా బయటకు వెళ్ళినప్పుడు చోలే తిన్నప్పుడు తప్పితే బట్ ద థింగ్ ఈస్ ఇందులో ప్రోటీన్స్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి సో ఫిజికల్ స్ట్రెంగ్త్నింగ్కి చాలా ఉపయోగపడుతుంది అనమాట అండ్ ఎవరైతే ఒబ్బెస్లో ఉంటారో లేదంటే డైటింగ్ చేస్తూ ఉంటారో వీళ్ళందరికీ ఏంటంటే కీటో డైట్ ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డైట్స్ ఫాలో అవుతూ ఉంటారు కదా వాళ్ళందరికీ కార్బోహైడ్రేట్స్ కట్ చేసేటప్పుడు చాలా ఫుడ్స్ తీసుకోవడానికి వాళ్ళకి ఛాన్సెస్ ఉండదు ఎవరైతే సన్నగా అవ్వాలి అనుకుంటారో వాళ్ళు ఆల్మోస్ట్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఉన్న వాటిని చాలా తగ్గించేస్తారు కాబట్టి వాళ్ళకి కొంచెం నీసం అలాంటి వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఎందుకంటే కార్బోహైడ్రేట్స్తో పాటు ప్రోటీన్ కూడా తగ్గిపోతుంది కాబట్టి సో అలాంటి వాళ్ళు కనుక ఈ కాబూలీ శనగల్ని ఆఫ్ చేసుకొని కన్జ్యూమ్ చేసుకుంటూ ఉన్నారనుకోండి ఆ ప్రోటీన్ అనేది మనకి ఇందులో హైగా దొరుకుతుంది వైటమిన్స్ కూడా ఉంటాయి కాబట్టి మీకు డైటింగ్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా ఎక్కువసేపు టమ్మీ ఫుల్గా ఉంటుంది అండ్ అలాగే నీరసం ఇలాంటివి ఏమీ రాకుండా ఇది ప్రివెంట్ చేస్తుంది అనమాట సో డైటింగ్ చేయాలి సన్నగావాలి అనుకున్న వాళ్ళు ఎవరైనా సరే ఈ కాబూలీ శనగల్ని ఖచ్చితంగా డైట్లో కన్స్యూమ్ చేయాలి అండ్ అలాగే ఇంకా చాలా ఇంగ్రీడియంట్స్ గురించి చెప్పుకుందాం బట్ ముందు అయితే ప్రిపేర్ చేద్దాం స్టార్ట్ చేసేద్దాము సరే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని బటర్ వాడుతున్నాను ఇవాళ నేను ఆల్రెడీ చాలాసార్లు చెప్పుకున్నాం కూడా బటర్ ఫ్యాట్ ఉండొచ్చు కానీ ఎక్కువ రెగ్యులర్గా తీసుకున్నా కూడా గుడ్ ఫ్యాటే వస్తుంది మనకి అని చెప్పేసి సో డోంట్ వరీ బటర్ వాడుతున్నామని చెప్పేసి అండ్ ఎవరైతే బటర్ వద్దు అనుకుంటారో వాళ్ళు మాత్రం అండ్ బాడీలో సోడియం లెవెల్స్ హెవీగా ఉన్న వాళ్ళు మాత్రం నూనె వాడండి అది కూడా రిఫైన్డ్ కానీ ఆయిల్ వాడుకోండి లైక్ ఆలివ్ ఆయిల్ కొబ్బరి నూనె లేదు అంటే ఇంకా మంచిది నువ్వుల నూనె వాడితే స్పెషల్లీ షుగర్ ఎవరికైతే ఉంటుందో వాళ్ళకి అర్థరైటీస్ ఇలాంటి వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు ఎవరైనా సరే అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు జాయింట్ పెయిన్స్ ఉన్నాయి అనుకునే వాళ్ళు వాళ్ళు ఏంటంటే నువ్వుల నూనె ఎక్కువగా వాడుకోవాలన్నమాట మరి ఇది నిజమో కాదో తెలియదు కానీ మామూలుగా కూడా చాలామంది చెప్తూ ఉంటారు నెయ్యి బటర్ ఇలాంటివి తినేటప్పుడు దాన్ని కనుక కాస్త మిరియాలు వేసి కాచి వాడుకుంటే అందులో ఫ్యాట్ ఉన్నా కూడా మన బాడీలోకి ఫ్యాట్ రాకుండా ఉంటుంది లావ్ అవ్వకుండా ఉండొచ్చు కన్స్యూమ్ చేసుకోడా అనేసి సో మీరు అలా కూడా యూస్ చేయొచ్చు అండ్ అలాగో మనం సూప్స్లో మిరియాలు కూడా వేస్తాం కాబట్టి బటర్ వాడుకునే వాళ్ళకి ఏమైనా చిన్న చిన్న డౌట్స్ ఉన్నా కూడా ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు మిరియాలు వేస్తున్నాం కాబట్టి సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ అయితే వెల్లుల్లి అలాగే కొంచెం మిరియాలు అండ్ కొద్దిగా ఉల్లిపాయలు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మష్రూమ్స్ మష్రూమ్స్ అనేది యాంటీ ఆక్సిడెంట్ రిచ్ అండ్ అలాగే ఇది ఒక గుడ్ బ్యాక్టీరియా మనకి బాడీకి కావాల్సిన గుడ్ బ్యాక్టీరియా అనమాట సో అది ఏం చేస్తుంది అంటే కొన్ని టైప్స్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ నుంచి మనల్ని ప్రివెంట్ చేస్తుంది అనమాట ఆ క్యాన్సర్ మనకి రాకుండా సో అట్లీస్ట్ వీక్లీ వన్స్ ఆర్ ట్వైస్ అయినా సరే మనం మష్రూమ్స్ని ఖచ్చితంగా డైట్లో ఫాలో అవ్వాలి ఇది కొంచెం ఫ్రై అవ్వని ఇద్దాము అండ్ ఈలోపు మనం స్వీట్ కార్న్ జోల్కి వెళ్తే బేసికల్లీ కార్న్ మొక్కజొన్న అనగానే మనకి ఒకప్పుడు అయితే మామూలు మొక్కజొన్న కండెలు తింటాం కాల్చుకొని కొంచెం ఉప్పు కారం నిమ్మకాయ వేసుకొని అలా తింటూ ఉంటారు కదా అలా కాకుండా ఇప్పుడు మనం ఎక్కువగా స్వీట్ కార్న్కి అలవాటు పడిపోయామండి స్వీట్ కార్న్ బటర్లో బాయిల్ చేసేసి ఫ్రై చేసుకొని అలా తింటూ ఉంటున్నాం కదా 
కాకపోతే కంపారిటివ్లీ స్వీట్ కార్న్ కంటే కూడా మామూలు మొక్కజన్ని మనకి హెల్దీగా ఉంటుంది అనమాట సో ఇప్పుడు ఇందులో అయితే నేను అప్పుడప్పుడు తినడానికి అయితే బాగుంటుంది అండ్ స్పెషల్లీ ఇలాంటి సూప్స్ అండ్ చాట్స్లో అందుకే స్వీట్ కార్న్ని ప్రిఫర్ చేస్తున్నాను లేదు రెగ్యులర్గా తినాలి అనుకుంటే మొక్కజొన్న కండలే ప్రిఫర్ చేయండి మీరు కూడా నేను మామూలుగా కూడా మీరు ఇలాంటి స్వీట్ కార్న్ కానివ్వండి లేదంటే మామూలుగా కార్న్ కానివ్వండి యూస్ చేసుకోవడం రెగ్యులర్గా అనేది విచ్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మామూలుగా మనం ఏం చేస్తాము స్నాక్స్ అవి తినాలి అంటే బయట నుంచి చిప్స్ తింటాం లేదంటే న్యాచురల్స్ కానివ్వండి ఇలాంటివి తింటూ ఉంటాం కదా వాటికి బదులుగా మీరు ఇట్లా స్వీట్ కార్న్ తినచ్చు మొక్కజొన్న కండలు తినచ్చు లేదు అంటే బెటర్ ఇంకా సన్ఫ్లవర్ సీడ్స్ దొరుకుతాయి గుమ్మడి గింజలు వాటిని చక్కగా బటర్లో రోస్ట్ చేసుకొని తింటూ ఉంటే సో వాటిలో న్యూట్రిషనల్ బెనిఫిట్స్ చాలా ఉంటాయి అండ్ ఎలాగో నట్స్ అలాంటివి రెగ్యులర్గా తీసుకోవాలి అని కూడా చెప్తూ ఉంటున్నారు కదా సో డ్రై ఫ్రూట్స్ వాల్నట్స్ లేదంటే బాదం అలాగే సన్ఫ్లవర్ సీడ్స్ ఇలాంటివన్నీ కూడా మీరు కొంచెం డ్రై రోస్ట్ చేసేసి లేదంటే బటర్లో రోస్ట్ చేసేసి ఒక బాక్స్లో పెట్టుకొని వెళ్ళిపోయారు అంటే హ్యాపీగా ఈవినింగ్ టైంలో స్నాక్స్ టైంలో బయటికి వెళ్ళి ఆయిల్ పకోడాస్ కానివ్వండి చిప్స్ కానివ్వండి ఇలాంటి వాటికి బదులుగా సబ్స్టిట్యూట్గా తీసుకోవచ్చు అప్పుడు మీరు ఇంకా యాక్టివ్గా హెల్దీగా అవుతారు ఇవన్నీ తింటే ఏంటంటే పోన్ పోను ఫ్యూచర్లో మనం డల్గా డిజీగా అయిపోతూ ఉంటాం అలా కాకుండా ఇంకా హెల్దీగా యంగ్గా కనిపించాలి అంటే వీటన్నిటినీ మనం ప్రిఫర్ చేయాలన్నమాట ఇప్పుడైతే ఇందులో కాబులి శనగలు ఇవి ఆల్రెడీ బాయిల్ చేసేసుకున్నాను కాబట్టి నేను ఎక్కువ రోస్ట్ అయితే ఏం చేయట్లేదు డైరెక్ట్గా మనం వాటర్ యాడ్ చేసేసుకున్నాం ఇప్పుడు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇందులో ఉప్పు అండ్ అలాగే కొంచెం పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ ఇప్పుడు కొంచెం సేపు బాయిల్ చేద్దాం ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ని యాడ్ చేసుకుందాం సో మరి ఇప్పుడు మనం సూప్ ని బాయిల్ చేస్తున్నాం కదా ఒకసారి చూద్దాం ఒకసారి చూసేదే ఉంది చక్కగా బాయిల్ అయిపోయింది ఇట్స్ రెడీ నెక్స్ట్ ఇంగ్రీడియంట్స్ మనం యాడ్ చేసేసుకోవచ్చు ఫస్ట్ అయితే ఇందులో కొద్దిగా క్రీమ్ యాడ్ చేసేద్దాం ఒకవేళ ఎవరైనా సరే ట్యాంగీగా ఇష్టపడుతున్నారు అనుకుంటే మీరు అంటే కొంతమందికి సూప్స్ అనేది కొంచెం టొమాటో సూప్స్ అలాంటివి ఎక్కువ అలవాటు ఉంటాయి కదా అలాంటి వాళ్ళు ట్యాంగీనస్ యాడ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే లైట్గా వెనిగర్ కానివ్వండి లేదంటే కొంచెం టొమాటో పేస్ట్ కానివ్వండి యాడ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇది బాయిల్ అవుతూ ఉంటుంది ఈ లోపు ఏం చేద్దాము అంటే కార్న్ ఫ్లోర్ని కూడా వాటర్లో మిక్స్ చేసేసుకుందాం కొద్దిగా కార్న్ ఫ్లోర్ అలాగే కొంచెం వాటర్ ఓకే సో దగ్గర పడిపోయిందండి సూప్ అంటే రెడీ అయిపోయినట్టే మనం సర్వ్ చేసుకోవచ్చు సో స్టవ్ ఆఫ్ చేసేస్తున్నాను ఇప్పుడు నేను వెళ్ళి సర్వింగ్ బౌల్ తీసుకొస్తాను ఐ థింక్ ఇది యాపటైజర్గా కంటే కూడా అంటే లంచ్కి ముందు కంటే కూడా లంచ్కి సబ్స్టిట్యూట్గా తీసుకోవచ్చు బికాస్ ఇందులో ఉండే మష్రూమ్ అండ్ అలాగే కా కాబులీ శనగలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి హెవీగా అనిపిస్తాయి మనకి టమ్మీలో సో మీకు ఎక్కువసేపు ఆకలి కూడా ఏమి అనిపించదు ఇప్పుడు పైనుంచి కొద్దిగా కొత్తిమీర రెడీ అండి క్రీమీ మష్రూమ్ అండ్ కాబూలీ శనగల సూప్ మరి దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసుకునే విధానం మీకోసం ఇంకోసారి చూసేయండి క్రీమీ మష్రూమ్ అండ్ కాబూలీ శనగల సూప్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు బటర్ రెండు టేబుల్ స్పూన్లు ఉడికించుకున్న కాబూలీ శనగలు ఒక కప్పు పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ రెండు టేబుల్ స్పూన్లు వెల్లుల్లి నాలుగు కొత్తిమీర కొద్దిగా 
స్వీట్ కార్న్ అరకప్పు మష్రూమ్స్ అరకప్పు ఉల్లిపాయలు రెండు కార్న్ ఫ్లోర్ రెండు టేబుల్ స్పూన్లు ఉప్పు తగినంత మిరియాలు పావు టేబుల్ స్పూన్ ఫ్రెష్ క్రీమ్ ఒక కప్పు క్రీమీ మష్రూమ్ అండ్ కాబూలీ శనగల సూప్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ప్యాన్ లో బటర్ వేసుకుని వెల్లుల్లి మిరియాలు ఉల్లిపాయలు మష్రూమ్ వేసి కాస్త వేయించుకొని కార్న్ కాబూలీ శనగలు సరిపడా నీళ్లు పోసి ఉప్పు పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ వేసి ఉడికించుకొని ఆ తర్వాత ఫ్రెష్ క్రీమ్ కార్న్ స్టార్చ్ వేసి కలుపుకొని సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకొని పై నుండి కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరంగా ఉండే క్రీమీ మష్రూమ్ అండ్ కాబూలీ శనగల సూప్ రెడీ క్రీమీ మష్రూమ్ అండ్ కాబూలీ శనగల సూప్ కి కావలసిన పదార్థాన్ని తయారు చేసుకునే విధానాన్ని చూసారు కదా మరి టేస్టీ మనం మామూలుగా అనుకుంటూ ఉంటాం కదా వైట్ రైస్ అలాంటివి మంచిది కాదు వాటికి సబ్స్టిట్యూషన్స్ గా హెల్దీగా ఏదన్నా తీసుకోవాలి అట్లీస్ట్ వీక్లీ వన్ జాట్ వైజ్ వైట్ రైస్ ని స్కిప్ చేసేసి ఇంకేదన్నా తీసుకోవాలి అని చెప్పేసి అలా మీరు కనుక లంచ్ లో అన్నాన్ని స్కిప్ చేసేసి మీరు ఏదన్నా మంచి హెల్దీ ప్రోటీన్ రిచ్ సూప్ కానివ్వండి లేదంటే ఫుడ్ ఏదన్నా తీసుకోవాలి అనుకుంటే దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఆప్షన్ ఎందుకంటే ఇందులో ఫైబర్ ప్రోటీన్ అన్ని ఉన్నాయి అండ్ ఫ్రెష్ క్రీమ్ కూడా వేసుకున్నాం కాబట్టి క్యాల్షియం కూడా ఉంటుంది డెఫినెట్ గా హ్యాపీగా మీరు లంచ్ ని స్కిప్ చేసినా మీకు ఈవినింగ్ సిక్స్ సెవెన్ వరకు అస్సలు ఆకలేదు మళ్ళీ మనం మన చాసెన్స్ హాత్ ఏమో గాచులో కలుసుకుందాం అప్పటి వరకు చూస్తూనే ఉండండి ఈ టీవీ అభిరుచి బాయ్